V životě si nastavujeme dva typy cílů. Jedny jsou nízké a druhé jsou ambiciozní. K těm nízkým cílům vede bezpečná, předem vyšlapaná cesta. Ale k těm ambiciozním cílům žádná snadná cesta nevede. Někdy se dokonce musíme vydat i po tenkém ledě, abychom tam došli. A když už se rozhodneme na ten tenký led vstoupit, Může se nám stát, že uslyšíme takové to naše známé křupnutí, které už nám dává najevo, že se ten let pod námi brzy proboří. O tom, jaké to je chodit po tenkém ledě a jestli to riziko za to stojí, si budu povídat s choreografem, režisérem a kreativcem Jemim AD. Jemi, ahoj. Ahoj. Jemi AD, choreograf a šéf kreativní agentury Jet Productions. Jemi se během své kariéry vypracoval z tanečníka mezi světovou choreografickou, režisérskou a kreativní špičku. Na svém kontě má mimo mnohých ocenění i několikaletou spolupráci s americkou superstar Kanye Westem. Stojí za kreativní agenturou Jet Production, která již několik let vytváří eventy pro mezinárodní klientelu, jako je například Adidas Group, Volkswagen a Avon. Jemi, ty jsi známý i díky své spolupráci se světoznámou hvězdou, reperem Káněm Vestem. Můžeš mi říct, jak se vůbec k takovéhle spolupráci dostal? Tak on jednou natáčel vlastně takový krátký film ke svému albu My Beautiful Dark Twisted Fantasy, na kterou scháněl choreografa. Byl tady a přijel, točil to, myslím, z Unit Sofa produkcí a oni mě oslovili, jestli bych nechtěl se toho účastnit jako choreograf. Tam jsme se vlastně poznali a od té doby spolu děláme. Máš nějaký těžký moment nebo nějakou náročnou situaci, kterou si zažil právě, když jsi spolupracoval s touhle světoznámou hvězdou? Já myslím, že mám za sebou os- přes 80 koncertů, videoklipů a různých televizních vystoupení s Kanye Westem. Ať už to bylo v Americe, dvě turné v Austrálii, evropský turné a tak dál. A vlastně pokaždý, když jsem tam jel, tak ten můj stres byl větší a větší, protože vždycky tam přijedete a když se tam vydáte znova, tak chcete sám sebe překonat. Takže máte nějakou choreografii, nějakou show, nějakou jako direction a když přijedete po druhý, tak to musí být o trošku lepší, protože uh, tam prostě Každý týden se vyhazují lidi, každý týden nastupují nový. Ten tlak v Americe je jako enormně o moc, o moc vyšší, než, než to, co je tady. Jo. Tady se těžko hledají kvalitní lidi, ale tam jich je tolik, že vlastně jako o místo se přichází velmi jednoduše. A z těch všech příhod, uh, asi jako víc naivní, z mého pohledu to bylo na začátku, když jsme uh, vlastně poprvé uh, jeli do té Ameriky, protože jsme s ním dělali tady, on říkal, Uh, pojďte, přijďte a uh, potřebuji vás tady co nejdřív, po tom, co se tady udělala ta práce. Tam jsem teprve dostal informaci, že máme dělat show pro VMAs, Video Music Awards, jakoby předávání cen MTV v Americe, jakoby jedna z největších jakoby show na světě, prostě, který, který mají sledovanost prostě obrovskou. No a co bylo teda to náročné, co se tam stalo? To náročné bylo to, to byla taková zvláštní situace. My jsme tam měli uh, ty tři tanečnice, uh, Luci, Pavlínu a Jade, dvě Češky, jednu Britku. A vlastně <coughs> jsme si připravili fakt hodně těch variant. A šli jsme na to jeviště, naskoušeli jsme to s ním. Já jsem měl ty choreografie, on měl tu představu a on si všechno režíruje sám, že si nechá jako otočit monitor na sebe a vlastně uh, dívá se a rozhoduje o těch kamerách. On vždycky říká I don't want no TV shit, I want cinematic. Jakože nechce, aby to bylo plochý jako televize, ale že to chce, aby to bylo filmově, nebo aby to bylo jako klipově. A druhý den, když jsme tam přišli a už bylo třeba jako dvě hodiny před tím přenosem, my jsme byli na konci show, tak přišli s tím, že a řekli mu, hele, ty tam ty tanečníky jako nepotřebuješ. Ty jsi jako dost velký umělec, vypadá to dobře, líto vypadá bez nich. A já jsem si říkal, jo. A teď moje představa, že jsem tam a že přijedu zpátky domů, Až se mi budou ptát lidi, jako, co jsem tam dělal, takže jako řeknu, no, my jsme tam jeli a takhle s nás zrušili. Takže prostě jsem měl z toho stres a hlavně jsem nesouhlasil s tím, co oni řekli. A to už bylo třeba hodinu před začátkem toho pořadu. A nechal si přivolat prostě režiséra, producenta. A vlastně si pamatuju, že, že ta konverzace končila fakt 15 minut před začátkem toho přenosu, kdy oni mu furt něco hučeli a on jim říká, you don't listen to me, I have the red sneakers, And I have the white sneakers. And I'm telling you, I like the red sneakers. To znamená, že ty hodinu předtím 
než on má jít na plat, tak ty si vlastně šel do konfliktu s tím režisérem. Můj cíl nebyl vyvolat konflikt, Aha. můj cíl bylo, aby on dostal to nejlepší, co, co, na co má právo a co může mít. Protože proto jakoby i pro něj rád dělám a proto je pro mě velký uh, jakoby vzor, protože on opravdu jde do, úplně do, nej, do nejzaší hranice v tom perfekcionalismu. Pak jsme šli, udělali jsme tu show, na konci si pamatuju, že tam takhle sršel takový ohňostroj, prostě jako dolů padal. A že to bylo fenomenální. A největší satisfakce bylo, že ten režisér, který jako by byl naštvaný, tak po té show ze mnou přišel a podal mi ruku, že se mu to vlastně nakonec líbilo. Takže ten konflikt, já jsem šel do toho rizika, ale vlastně jsem si neuvědomoval, jak velký riziko to pro mě je. Aha. A s tím, jak stárnu, tak vlastně ani nevím, jestli bych byl schopný to leto znova dělat. Ale jak se mě na to ptáš, jak o tom mluvíme, tak si uvědomuji, že to je vlastně důležité. Jakoby myslet na tu intuici hlavně, no asi, spíš než na ten kalkul. A stalo se ti někdy, že se ti nevyplatilo, že si řekl ten svůj názor nebo to, co jsi smyslel a pak to nevedlo k tomu, k čemu jsi chtěl? Já si myslím, že záleží na tom, co znamená vyplatit se. Mm-hmm. Protože já mám takový pravidlo, že když řeknu něco, co si myslím, a lidi na to zareagují negativně a jakoby mě vyhodí, tak tam stejně nemám co dělat na tom místě. A nemám tam být, protože bych tam stejně nebyl šťastný. To znamená, ano, nikdy, vždycky, když jakoby jsem k sobě upřímný a k ostatním, tak se mi to nemůže nevyplatit, protože možná mě někdo vyhodí, možná mě někdo poníží, možná mě pošlou úplně jinam, ale pošlou mě tam, kde mám být. Mm-hmm. A jak víš, že tam nemáš být? Já si myslím, že to je o energii, protože uh, já třeba dneska mám svoji společnost, svůj tým lidí, uh, prostě děláme práce na několika kontinentech zároveň a ty lidi si vybírám především pro jejich energii. Až teprve potom, jak dlouho dělají to, co dělají, protože vím, že je to můžu naučit, anebo jako talent je samozřejmě důležitá, jakoby důležitá nějaká norma, ale opravdu na prvním místě je to energie. Když jsou lidi pozitivní, tak my dokážeme vytvořit cokoliv a dokážeme se poprat s jakýmkoliv problémem. Ale když prostě ti někdo jakoby peskuje za to, jaký máš názor, tak si myslím, že to nemá perspektivu a radši z toho prostředí odcházím. Tři typy je miho AD. Touha odvádět absolutně špičkovou práci je důležitá. Má smysl kvůli ní jít i do konfliktu. Je klíčové, aby mezi lidmi v týmu byla dobrá energie. Dovednosti se dají naučit. Pokud vás někdy odsoudí za váš názor, víte, že je to prostředí, kde není potřeba zůstávat.